আপনাদেরকে বলবো যে এই কোর্সটি আসলে কেন করা উচিত কেন আপনারা করবেন এর আমি দুটি দিক বলবো প্রথম দিক হল আকিদা শেখা জরুরি কেন আমরা যতগুলো দিনই বিষয় অনুসরণ করি তার মধ্যে এগুলোকে দুইভাবে ভাগ করা যায় একটি হলো আমলগত আর একটি হলো বিশ্বাসগত আমলগত হলো এগুলো আমল গুলো কতটুকু করতে হবে কি পরিমাণ করতে হবে কিভাবে করতে হবে সেগুলো হলো আমল আর বিশ্বাস বিশ্বাসটার কোনো মানে পরিমাণ বা পদ্ধতি ধরন এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করা হয় না এটি হলো মানে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে কি আছে আমাদের উভয় সাইড অর্থাৎ আমল এবং আকিদা বিশ্বাস এই উভয়টা আমাদের এর উৎস হলো শুধুমাত্র কোরআন এবং সেই সুন্না কোরআন এবং সেই সুন্না থেকে আমাদের আমল নিতে হবে কোরআন এবং সেই সুন্না থেকে আকিদা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে অনেক সময় এজতেহাদ বা গবেষণা করে গবেষণা করার সুযোগ থাকে এবং যার কারণে অনেক সময় মাসলাগত কম বেশি এখতলাফ হয়ে যায় কিন্তু আকিদাটা বা বিশ্বাসটা দিনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসটা এমন একটি বিষয় যেখানে কোনো ইজতেহাদ বা গবেষণা করার সুযোগ থাকে না এখানে কোরআন এবং সহিষ্ণা থেকে যা কোরআন এবং সহিষ্ণার মধ্যে যা পাওয়া যাবে কোরআন এবং সহিষ্ণার মধ্যে যা যতটুকু পাওয়া যাবে অতটুকু বিশ্বাস করতে হবে তার কমও না বেশিও না এবং আকিদার বিষয়টি সেই আদম আলাহ সাল্লাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত বা তারও আগে তারও পরে মানে সব সময় সর্বদাই মানে আকিদার সাবজেক্টটা একই ছিল একই আছে এবং একই থাকবে এর মধ্যে কোনো কালের আবহে বা কোনো কারণে কোনোভাবে কখনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে যেটা অনেক সময় পরিবর্তন হতে পারে স্থানকাল পাত্র ভেদে মাসলাগত পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন নাই আল্লাহ কোথায় আছেন তারপর আল্লাহর অধিকার কি আল্লাহর পরিচয় কি আল্লাহর দাবি কি এই বিষয়গুলো সেই যুগে যেমন ছিল এই যুগে তেমন আছে আদম আলাহ সাল্লামের যুগে যেমন ছিল ইব্রাহিম নুহ মোসা ঈসা আলহিমুসাল্লামের যুগে যেমন ছিল এখনও তেমনই থাকবে তো আকিদা কথাটার মানে কি আকিদা কথাটার মানে হলো আকাদ আকাদ কথার মানে থেকে উৎপত্তি হলো আকিদা আকাদ মানে হলো গিরা বন্ধন বাধা বেঁধে ফেলা বেঁধে রাখা তো মানুষ প্রত্যেকটি মানুষই তার বিশ্বাসের সাথে বাধা আমরা কি আমল করব কতটুকু করব কেন করব এই সবগুলোই কিন্তু নির্ভর করছে আমাদের আকিদাগত আমাদের বিশ্বাসগত দিকটার উপরে যার যেরকম বিশ্বাস সে সেরকম আমল করছে তো দেখুন আজকে দেখা যাচ্ছে যে একটা মানুষ কবরে গিয়ে সে সন্তান চাইতেছে কবরে গিয়ে সে সাজদা করতেছে মান্নত করতেছে কেন তার বিশ্বাস হলো যে এরাও এরা আল্লাহর বলি বা আল্লাহর প্রিয় মানুষ বা বন্ধু আল্লাহর কাছের মানুষ এদেরকে খুশি করতে পারলে এদের কাছে চাইতে পারলে তারা হয়তো আল্লাহর কাছে আমাদের কিছু নিয়ে দেবে বা আল্লাহ হয়তো ওদের মাধ্যমে আমাদের কিছু দেবে এই যে ধারণাটা এই ধারণাটাই তারা সঠিক মনে করছে দিন মনে করছে এটাকে অথচ এটা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এটা তখনকার কুরাইশদের জাহেল মুশিকদের এটা ধারণা বা আকিদা এর মাধ্যমে একটা মানুষ ইসলাম থেকে মানে বের হয়ে যায় ইসলাম থেকে সে বিতাড়িত হয়ে যায় এবং রসুলাম যে সমস্ত যতগুলো কারণে কাফের মুশিকদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তার প্রথম কারণটা তো ছিল মানে তৌহিদ উলুহিয়া বা এবাদত এর ক্ষেত্রে দাসত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্ব এই ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব হয়েছিল যার কারণে সমস্ত নবী যুগের নবী রাসুলের নিজ নিজ যুগের কৌমের লোকদের সাথে সংঘাত এবং যুদ্ধ হয়েছিল তো তার মধ্যে এটাও একটা সে কারণগুলোর মধ্যে এটাও একটা যে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কোনো ওয়াসেতা বা মধ্যস্থতা বিশ্বাস করা তো এ ধরনের আরও অসংখ্য বিশ্বাস দেখব আমাদের সমাজে আমরা যখন ক্লাস করব তখন দেখব যে বিশ্বাসগুলো মানে কত ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে আমরা মনে করছি যে এটা আমাদের দিন অথচ এটা আল্লাহকে ছোট করা হচ্ছে আল্লাহকে মানে তুচ্ছ করা হচ্ছে বা সৃষ্টিকে স্রষ্টা সমপর্যায় করে ফেলা হচ্ছে বা স্রষ্টাকে আল্লাহ রাবুল আলমকে সৃষ্টির সমপর্যায় নিয়ে আসা হচ্ছে এরকম বিভিন্নভাবেই এই আকিদাগুলো আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে মানে সমাজে এগুলো চলছে অথচ এগুলো সংশোধন করার কোনো সুযোগ নেই তো এই হলো মানে দিন গ্রহণযোগ্য হবে না 
আমল গ্রহণযোগ্য হবে না যদি আকিদা শুদ্ধ না হয় আকিদা যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্রেশ পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না রাসুল সাল্লাম নবুত লাভের পরে সমাজে দেখতে ওই সময় কিন্তু অনেক জাহিলিয়াত অনেক নারী নির্যাতন তারপরে শ্রমিকের অধিকার অথবা সামাজিক অনৈতিকতা সব কিছু সে সময় ছিল সুদ ঘুষ জেনা ব্যবিচার মদ নারী ইত্যাদি সবই সে সমাজে অঘটন ঘটতো কিন্তু রসুল ইসলাম নবুয়ত লাভের পরে সর্বপ্রথম যে দাওয়াতটা দিয়েছিলেন সেটা হলো তৌহিদের বা ইমান বিল্লার লা ইলাহ ইল্লাহ কুল লা ইলাহ ইল্লাহ তফিল হন তোমরা বলো যে লা ইলাহ ইল্লাহ তাহলে সফলতা অর্জন করবে তো এইভাবে এক টানা দশ বছর প্রথম একটা একটা না প্রথম দশ বছর রসুলাম শুধুমাত্র এই বিশ্বাসগত বা তৌহিদ সংক্রান্ত শিক্ষা এবং দীক্ষা জাতি গিয়েছিলেন এই সময়টার মধ্যে সালাতের ফরজিয়াত ছিল না হজ জাকাত এগুলো তো ছিলই না তাহলে এখান থেকে কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যায় যে সমাজে এত অনৈতিকতা থাকার পরও আর আল্লাহর আল্লাহর নির্দেশে রসুল সাল্লাম সর্বপ্রথম এবং প্রথম দশটি বছর শুধুমাত্র আকিদার ওপরে তালিম দিয়েছিলেন এবং শিক্ষা এবং দীক্ষা দিয়েছিলেন অথচ আমাদের সমাজে আকিদার ওপরে বা তৌহিদের ওপরে আমাদের খুবই আলোচনা কম হয় এবং তেমন খুব একটা বই পাওয়া যায় না ইদানিং আলহামদুলিল্লাহ কিছু বই পাওয়া যাচ্ছে তো আমাদের উচিত এই আকিদা সংক্রান্ত যে কোনো একটা কোর্স যে কোনো অন্তত অন্তত একটা বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করা তাহলে পরবর্তী আকিদার যে কোনো বই আপনি পড়লে আপনি স্বাভাবিকভাবে মোটামুটি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না আশা করা যায় তো এই জন্য আমাদের এই কোর্সটা করার দরকার